वेलकाम डियर स्टूडेंट्स वेलकाम टू जिओ उइथ एस एम डी सर यूट्यूब चैनल सुमन दत्त तुम्हारे अनलाइन जिओग्राफी टीचार आज के मटी दूषण सम्पर्क विस्तारित धारणा देव ठीक है तो हमें देखो मटी मटी की हमें शिला और मटी अध्याय पढ़े नहींटी की भावे सृष्टि है और मटी हमें का बोलब तैना तो पृथ्वी उपरिभागर जो वस्तुर ओपरे उद्भिदगुल बेड़े उठते परे ताके मटी थी और जार ओपर निर्भर कर मानुष बसती स्थापन करके मटी पृथिवीर जे परेश प्रकृति तरह जे समस्त दानगुलो पे थी तर मध्य मटी हे प्रकृतर मध्य थे पावा सबथे बड़ दान पढ़े सकले ही पृथ्वी तीन भाग जल और एक भाग स्थल और ये एक भाग स्थल ओपरे थे क्योंकि मटी ठीक है मटी की भावे सृष्टि है से शिलाटी अध्याय देखे हजार हजार बचर धरे शिलागुलो आबह विकार मध्यमे मैं विभिन्न प्राकृतिक शक्तर मध्यमे से आस्ते आस्ते क्षयित हो कि मृत्तिकाय परिणत है एब मानुषह समस्त उद्भिद प्राणी बसस्थान तर खाद्य संस्थान कृषिकाज करा जीवन धारण करा परिवहन व्यवस्था गढ़े तोला सब ही क्योंकि मटर ओपरे डिपेंड कर बेड़े उठच अच्छा एबार आज आज के पढ़ार जो विषय से मटी दूषण तेल दूषण बोलते गांधी क्यों बुझब जख परेशर को उपादान तर जे कार्यकरी क्षमता से नष्ट तर गुणगत मान ह्रास पा तक ताकब दूषण तेल मटी दूषण बोलते गांधी क्यों बुझब कारखाना दूषित तो बर्ज्य पदार्थ विभिन्न आवर्जना प्लसटिक रासायनिक सार कीटनाशक तेजस्क्रिय रासायनिक पदार्थ यह समस्तगुलो मटीते मिसे जख मटर गुणगत मान ह्रास कर जख मटर उर्वरता कमे जाए तक ही क्योंकि दूषित हो ठीक है तेल मटर दूषण के संज्ञा क्योंकि खूब भलोभ में मे रखा जरूरी अच्छा एखे देखते एक चित्र माध्यम खूब भलोक बुझिए देव रही है जटी दूषण साधारण की कि कारण मध्यम होते ठीक है तो यह समस्तगुलो हमें मटी दूषण के कारण ये कारणगुलो के नीचे डिटेले आलोचना करब तो चलो नीचे देखे नहीं तो प्रथम मटी दूषण के जत्स मैं कारण उत्सा से नगरायन नगरायन बोलते गांधी बुझब ग्राम शहरे उन्नत हार जो प्रक्रिया थकी नगरायन मैं ग्राम आस्ते आस्ते शहरे उन्नत हार जो प्रसेस हाँ ताकि बी नगरायन तो मटी दूषण की हे देखो नगरायन मध्यमे कि हे जनसंख्या जो नगरायन हो मैं ग्राम शहरे उत्पन्न शहरे उन्नत हो तर अर्थ कि से निश्चय मानुष जन बसि बस करवहन व्यवस्था बसि गढ़े उठे ठीक है तो जनसंख्या जो बढ़े जनसंख्या बसस्थान चाहिदा बढ़े मैं मानुष जो बाढ़ बस करार्ज जैगा दीते हैं घर बाड़ी गढ़े तोलार जो ताकि जैगा दीते हैं तो से ही जो क्यों हे वृक्षेदन हे वृक्षेदन मैंने गाचगलो वन जंगलगुलो के केटे फेले से मानुष जन घर बाड़ी करते जो वन जंगल काटा हे तक कि हे मटी आस्ते आस्ते क्षय प्राप्ति मटर क्षयप्राप्ति घटे क्यों क्षयप्राप्ति घटे क्यों ना गाचर शेकड़गुलो कि मटी के शक्त कर धरे रखे जो मटी क्षय पेल तक मटर तो गुणगत मान नष्ट हलोता सृष्टि हो जाए किसर मटी दूषण के आशा करी प्रथम पॉइंट तुम्हारा सकले खूब भलोक बुझते पे छो चले जाबा द्वित नम्बर पॉइंटे जानने आलोचना करब कृषिकाज के क्यों मटी दूषित है तो तुम्हार मन एक प्रश्न जागे जो सर कृषिकाज तो भलो हमारे पक्षे सकल पक्षे हमारे खाद्य शस्य उत्पादन कर विभिन्न शस्दि उत्पादन कर जीवन धारण सहज हो खाद्य पाँची तेल ये आर क्षतिकारक क्यों है अवश्य क्षतिकारक है क्यों है देखो जख को स्थान जनसंख्या बढ़े जनसंख्या बाढ़ार फले कि प्रत्येक मानुषर खबर चाहिदाओ कड़े कारण सपोज मन करो आगे तुम्हारे पाँच जन लोक छो एन जो परिवार दस जन लोक थे तेल तरह बसि खबर लागे तो एक ही रकम भाव कि खाद्य जो प्रयोजन से आस्ते आस्ते बढ़े एब कृषक क्यों कर कृषक जमीते जैसे फसल भलोक उत्पन्न है से जो से अत्यधिक परमाणे रासायनिक सार और कीटनाशक व्यवहार करते तो ये रासायनिक सार और कीटनाशक व्यवहार फले कि फसल जो खाद्य गुण से आस्ते आस्ते नष्ट हो जाए फसले कीटनाशक अंश जो बेसि हे तक से ही धरण फसलगुलो खेले क्यों सामग्रिक क्योंकि शर क्षति एचड़ा कि है वही रासायनिक सार और कीटनाशक थे ये कारण क्षतिकारक पोकागुलो तो मारा जाए ठीक क्योंकि तरह संगे मटीत थका कि अनुजीव किसूर प्राणी किसकारी पोकाम मारा जा तो एरा मारा जा रहा कि हमें मटीत जैव पदार्थर अभाव घटे क्यों ना ये समस्त अनुजीव पोकामगुलो मटीत क्योंकि जैव पदार्थर परमाण आस्ते आस्ते बाढ़ा जे कारण मटर उर्वरता बृद्धि पाए तो यो जो मारा तक कि मटर गुणगत मान ह्रास पा तो यह कारण कि मृत्तिका दूषण सृष्टि हो और एक अंश रही है से एक ही शस्य बहुवार चाष 
সাপোজ আমা আমরা কি করছি একই জায়গায় মনে করা যাক ধান চাষ করছি তো ধান চাষ তো কন্টিনিউয়াসলি আমরা হয়তো চাষ করেই যাচ্ছি চাষ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের কখনো কখনো এমন কিছু ফসল লাগানো দরকার যে সমস্ত ফসলগুলো কি করতে পারে আমাদের মাটিতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের পরিমাণ বাড়াতে পারে যেমন আমরা যদি মটর গাছের কথা ধরি মটর গাছ কি করে বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেনকে সংগ্রহ করে মাটির মধ্যে প্রেরণ করে তাহলে কি হবে মৃত্তিকার উর্বরতা বাড়বে বোঝা গেল তো একই শস্যের বহুবার চাষ করার ফলে মাটির উর্বরতা কমছে যেখান থেকে আমরা মৃত্তিকা দূষণের সৃষ্টি হতে দেখতে পাচ্ছি নেক্সট পয়েন্ট আমরা দেখব শিল্প উৎপাদন তো জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে কি হচ্ছে শিল্পের যে শিল্পজাত যে দ্রব্যগুলো সেগুলোর কিন্তু চাহিদা আস্তে আস্তে বাড়ছে তাই না তো শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার কারণে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিকভাবেই শিল্পের উৎপাদন যত বাড়ছে তত শিল্পজাত দ্রব যে বর্জ্য পদার্থ বর্জ্য মানে হচ্ছে নোংরা পদার্থ তো শিল্পজাত যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ সেগুলোর পরিমাণ বাড়ছে তো এখান থেকে আমরা কি দেখব ভূগর্ভের উপরে হ্যাঁ এবং মাটির উপরে কি হবে জল দূষণ হবে এবং তার সাথে মৃত্তিকাটাও কিন্তু দূষণ হবে তো দেখো এই যে শিল্পজাত বর্জ্য থেকে মাটির ওপরে যেভাবে একদম এক জায়গায় স্তূপি করে স্তূপিকৃত করে রাখা হয়েছে তার মাধ্যমে কি হচ্ছে মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে তারপরে দেখো কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাসের কারণে বায়ু দূষণ হচ্ছে এবার বায়ু দূষণ থেকে কিসের সৃষ্টি হয় অ্যাসিড বৃষ্টি সৃষ্টি হয় বায়ু দূষণের মাধ্যমে ক্ষতিকারক গ্যাসগুলো বাতাসের সাথে মিশে মানে কি হয় সেটা যে বৃষ্টিপাতটা ঘটাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি আর অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে কি হতে দেখতে পাচ্ছি আমরা মৃত্তিকা দূষণের সৃষ্টি হতে দেখতে পাচ্ছি বোঝা গেল আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট গেলে আমরা দেখব আমাদের গৃহস্থালী মানে আমাদের যে ঘর রয়েছে আমাদের যে পারিবারিক ব্যবস্থা সেখান থেকেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমরা কিন্তু মৃত্তিকা দূষণ করে থাকি সাপোজ বলি তুমি তোমরা সকলে লেজ বা কুড়কুড়ের প্যাকেট খেয়ে থাকো তো সেই প্যাকেটটা খেয়ে যখন তুমি সেটাকে মাটির উপর ফেলে দিচ্ছ তো মাটি কিন্তু সেই প্লাস্টিকটাকে আর কী করছে ওটাকে বিয়োজিত করতে পারছে না সেজন্য সেটা কিন্তু আমাদের মৃত্তিকাকে দূষণ ঘটাচ্ছে বোঝা গেল তো এইভাবেই আমরা যদি বাড়ি দেখি বাজার হাসপাতাল ঠিক আছে এই সমস্ত যে আবর্জনাগুলো সেগুলোকে কোনো একটা স্থানে স্তূপের মতো করে মানে পাহাড়ের মতো করে এক জায়গায় করে রাখা হয় নোংরাগুলোকে তো সেই নোংরাগুলোর মধ্যে কী হয় প্রচুর পরিমাণ ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মায় আর সেখান থেকে কী হয় মৃত্তিকা দূষিত হয় আচ্ছা তারপরে দেখো পলিথিন বা প্লাস্টিকের যে কথাটা বললাম সেটা মাটিতে মিশতে পারে না তো পলিথিন যখনই মাটিতে পড়ছে তখন কী হচ্ছে মৃত্তিকা কিন্তু দূষিত হচ্ছে আর দেখো কি এবার এই পলিথিন বা প্লাস্টিক থেকে কী হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিকগুলো মাটিতে আস্তে আস্তে মিশছে এবং মাটি কিন্তু দূষিত করছে এর পরের পয়েন্ট রয়েছে দেখো আমাদের এই অংশটাই যেখানে আমরা দেখব শৌচাগারের মলমূত্র এ বা জল এগুলো যখন মাটিতে মিশে আছে তখন কি হচ্ছে মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে এবং তার থেকে কিন্তু মানুষের বিভিন্ন রোগাদির সৃষ্টি হয় নেক্সট পয়েন্ট রয়েছে আমাদের যানবহন যানবহন মানে কি এই যে আমাদের রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া চলাফেরা করছে সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে তো নগরায়নের ফলে মানে একটা গ্রাম যখন আস্তে আস্তে শহরে উন্নীত হচ্ছে তখন শহরের মধ্যে কি অত্যধিক পরিমাণ যানবহন চলছে তাই না তো যানবহন থেকে যে ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে সেই ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ু দূষণ হচ্ছে আর আমরা একটু আগেই পড়লাম বায়ু দূষণ হলে কী হবে অ্যাসিড বৃষ্টি হবে এবার সেই অ্যাসিড বৃষ্টির যে জলটা সেটা যখন মাটিতে এসে মিশছে তখন কী হচ্ছে সেখান থেকে মৃত্তিকা দূষণ হচ্ছে বোঝা গেল পরবর্তী পয়েন্টে চলে যাব সেখানে আমরা দেখব তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাহলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কী হয় কয়লাকে পুড়িয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তা তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে তোমার ছাই পড়ে থাকে সেই ছাইগুলোকে কোনো না কোনো মাটির ওপরে ফেলা হচ্ছে তো মাটিতে ফেললে কী হচ্ছে ছাই সমৃদ্ধ মৃত্তিকা কী হয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে সেখানে আর ভালো কোনো ফসল জন্মাতে পারছে না এছাড়াও ইট ভাটার ছাই পারমাণবিক কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এগুলো মাটিতে মিশে কী করছে মাটি দূষণ করছে হ্যাঁ তো এবার দেখো এই ধরনের ক্ষতিকারক পদার্থগুলো যখন মাটিতে মিশছে তো এর ওপরে যে সমস্ত ফসলগুলোকে চাষ করা হবে সেই ফসলগুলো যদি আমরা খাই তাহলে এরও কিন্তু তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলোর প্রভাব কিন্তু আমাদের শরীরের ওপরে পড়বে হ্যাঁ এরপরে রয়েছে দেখো ইট ভাটার ইট তৈরির জন্য অতিরিক্ত মাটি কাটা তাহলে দেখো ইট ভাটায় কী করা হয় ইট বানানো হয় ইট কী থেকে বানানো হয় মাটি থেকে তাহলে মাটি তো কোনো এক জায়গা থেকে কেটে নিয়ে আসতে হবে তাই না তো ওরা কী করে কোনো এক স্থান থেকে মাটি কেটে নিয়ে সে ইট ভাটায় জমা করে তো যে স্থানে ওরা মাটি কাটছে সেই স্থানটা কী করে তুলছে আস্তে আস্তে সেই স্থানে মৃত্তিকাটাকে ক্ষয় করছে বোঝা গেল তো আজকে আমি এটুকুই আলোচনা করলাম পরবর্তী দিন আবার তোমাদের এ পরবর্তী অংশ যেখানে ফিকলুর ডায়েরি এবং আরও কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো গুড বাই